Jamii hii kwa mimi ni Salum kutoka Zanzibar uh, tumekuja kwa ajili ya kuhakikisha unapata hizi taarifa uh, zinazohusiana na mambo ya bahari. Eh nimekutana na kijana mwenzangu hapa tujitambulisha nitazungumza naye kuhusiana na mambo yake aliyomtokea baharini kwa sababu naye ni mhusika na shughuli za uvuvi. Bana ndugu yangu mambo vipi? Poa tu sijui kwa wewe endelea. Safi mambo anasema. Nashukuru Mungu sijui kwa nini Safi kwa faida mtazamaji unaitwa nani? Naitwa Misimcha. Nikipatikana pande za chwaka hapa. Mm. Kwa fanya shughuli gani? Mimi ni mvuvi. Yaani kwa kifupi naweza ngakwambia ni baharia. Kwa huku kwetu sisi. Tofauti na ubaharia ambao wanachukulia mjini kwamba baharia yote ni mtu ambaye anavaa gesi. Ila kwangu mimi nachukulia baharia yoyote ambaye ni mzamizi ambaye ana uwezo wa kuna pia kuanzia pima tatu na kuelekea chini. Ndio yangu kuna habari zako nimezisikia hiyo kwamba ni miongoni kwa vijana ambao mwenye uwezo wa kwenda pima mpaka 12 kwenye maji. Sijui kweli hili. Naweza nikakwambia kweli au nikakwambia si kweli. Kwa sababu kwa ushindani hivi sitoweza kwenda. Ha, nilisikia habari za aina ya kuvua kwa pweza pia. Labda ungetufafanulia njia za kumvua pweza kwa sababu inaonekana kiumbe hatari pia ya kumvua ndio tu hadithi hiyo kweli pweza ni kiumbe hatari sana tena ni hatari na zaidi ya kwa hatari kwa sababu pweza kuna pweza design nyingi kuna pweza ambao wanavuliwa kawaida halafu nyoo anakuambia kuna pweza mganga ambayo anakuwa ni mrefu huyo maana wewe kamtoa yanzidi urefu tu ukiachilia ya pweza mganga kuna pweza nyingine huku kwetu sisi tunaita pweza kombe ambao hapo wangu wamo katika kombe kombe tu <laughs> lakini pweza kweli ni kiumbe hatari sana kwa kumvua mtu ambaye hajajua kuvua sababu pweza unaweza ukatoka zako hapo unaenda kuvua pweza ushafika bwana hapa pana mwamba na shuka na vifaa vyangu mimi naenda kutafuta pweza ukamkuta ule pweza unakuwa una vitu vyako kama una mchuko ule ambao wakuchokolea pweza kwa hiyo ule unakamata sana na kwa ni miwili mmoja tunakuwa tunaita msuka mmoja kwaro kuna wengine wana uwezo wa kutumia nini moja tu mangu moja tu ambao ni mchoko mmoja tu kuna wengine wanatumia michoko miwili sasa ukimkuta pweza aweza unaweza kumkuta nje ametulia unaweza kumpiga yule na kuweza kutumia kwaro kumpiga virungu kwa ajili ya kumlainisha na kumpeleka katika boya yako kama unatumia boya kama unatumia neti utamchoma ule utajua mwenyewe ya kumua na kumtia katika neti yake lakini mimi kama mimi mimi kama mimi nikaenda baharini na kuwa natumia mangu moja tu ambao ni msuka na sio kwaro na nashukuru Mungu mpaka sasa sijakutana na fedha design yote ambayo ameweza kunishughulisha kwa sababu unaweza kuvua fedha tofauti tofauti akiwa mkubwa akiwa mdogo ukiwa ni diver ambayo tayari ushabobia na kile kitu una una njia nyingi za kuweza kumua yule pweza mimi kama mimi nikashampiga mangu moja basi nitafanya bidi yote atoke ndani ya ile shimo kama mmo ndani ya shimo akashatoka pweza na kawaida ya kufata mangu ile hasa kama ni mtu moga moga tu akifata mangu unaweza kumwacha na mangu yake na yeye akitoka anaweza kwenda mbio lakini kama ni mtu nini akifata mangu mimi kama mimi na mtoa katika katika mangu kwa kutumia mkono huu mkono huu unakamatia pweza mkono huu na huwa ambao kwa kutumia ile mchoko mpaka angeshahisi kwamba sasa asharegea maana lazima aregea apigiwe upe akishapigiwa upe situmii boya natumia neti kwa hiyo namtia katika neti naenda na safari yangu nikisha kumhisi huyu pweza mkubwa kwa hivyo mimi ningeshampiga tu akashakamata tu ile mangu akishakuja juu kwa sababu lazima ibane hivi akisha kuja juu mimi pweza nakuwa na design mbili ya kumua aidha nimpige ngumi kama ngumi katika sehemu yake ya macho na taregea la siwezi kumpiga ngumi kama ni mkubwa zaidi sifanyi hicho kitu kwa sababu ya kuona kwa nampa meno na mtafuna kwa meno fulani anaregea na tetika neti lakini kama ni mkubwa basi mimi napiga ngumi tu akisharegea tu sababu natumia nguvu kumpiga ngumi kama tatu nne akisharegea mimi natoa na malizia kuwa kwa umangu na tianeti na safari zangu sasa pweza unaweza kumkuta pweza mshari pweza mshari utamkuta hivi 
Unaweza kenda ukamkuta kweza baada ya kuingia ndani anatoka nje alafu anasimama kama unavyosimama wewe binadamu kwa kutumia mikonyongo yake. Mimi huyo hata awe mdogo kama hivi siwezi kumpiga. Na kama kumwacha nitamwacha sa nita tena nitapita kwa mbali mtenda zangu na na mpembeu kasole kweza. Anafanya vipi? Kweza anasimama kama wewe unavyosimama hivi, unavotembea wewe kwa miguu. Na yeye anasimama kwa kutumia mikonyongo yake, anasimama kama unavyosimama wewe hivi. Ana kuangalia yeye. Sasa kweza huyo ni mshari sana. Sababu kweza huyo ana uwezo wa kufanya chochote. Au unaweza ukakuta kweza wakubwa wakiwa wamekaa kweza wawili. Wakubwa sana. Kweza hao kwa kifupi ni ka, kama sina bunduki kama si mtumizi wa bunduki mimi kwezao sipigi kwa sababu anakuwa ipo jike na dume unafahamu jike na dume mara nyingi katika kupiga unaweza kwenda kupiga kweza dume basi kweza mke anaweza akaja kukufata wewe na kukamata sawa akiwa mshari akiwa ametakia ushari lakini kama si mshari unaweza kupiga wote wawili wale ukapiga na kuondoka ala hakufanyi chochote lakini kweza mshari toka unakotoka basi utamjua kwa sababu kiumbe kama kiumbe kilivyoumbwa na Mwenyezi Mungu yani sisi binadamu kukiwa kuna hatari ya, ya mdudu kama yule utaelewa tu kwa sababu mwili utakuwa haukubali na haswa ukiwa ni mtwa ushazoea ule uvuvi sababu kweza kawaida unaweza kumkuta huyu akaida mimi napiga nda zangu lakini kweza mshari ukishamuona tu unajua huyu kanikalia kiushari au yumo ndani ya shimo kachukua kule anaweza akaja juu na kusimama hivi kukusimamia wewe na kukutizama hivi basi kweza wewe ni mshari kweza wewe ana uwezo wa kukuwa kuku, muda wote ehe na kuna watu wanauliza kwa nini kweza na uwa uwa na uwa uwaje kweza anavyokuwa sababu yeye ni mdogo lakini ana njia nyingi kweza kwa hebu binadamu akisema akupandie aku bane humo mikononi mu akisha kubana akisha pata sehemu ya kichwa yeye yeah, anakuziba uso akisha kuziba uso mikonyongo yake kuna mikonyongo ambayo anatia ndani ya pua kuna mikonyongo ambayo anatia api katika masikio na mikonyongo mingine anaweza kukutia mdomoni je yeah, kama wewe uko chini ya maji una uwezo wa kufurukuta kuja juu na kupona uwezi sasa kule utakuwa unazunguka tu kule chini yeye yeah, anafanya nini anakuwa hivyo ndio pesa leo au kama ndio tamkuta pesa mkubwa anajiamini Yeye utamkuta kakaa kule unaweza akaenda ukataka kumpigia ukaisi kama ashaku kamata wewe. Kama ni mtu wa kutumia mangu tu hivi. He, ashaku kamata. Sababu unaweza kumpigia yeye akatoka kule aliko akaja kukamata wewe mikono. Akishaka kamata mikono. Kama utakuwa si mtu wa kutumia akili kama kuna kisu. Sasa mara nyingi driver anakuwa na kisu. Akashaisi huyu pweza anakuja na anakuja kishari basi lazima atarishe kisu chake kwa ajili ya kuweza kumjeruhi ili asije wapi akiwa ni pesa mkubwa basi anaweza kumwacha lakini pesa mdogo atatumia kisu kumjeruhi ili apate njia ya kwenda hivyo ndio ilivyo kwa uvuvu wa pesa tu kwa mtu ambaye hajavua pesa ndio kwanza anaanza kazi ya pesa basi namshauri ndiye akasome kwanza kwa wale ambao wanavua pesa au ulize kiuzuri zaidi au akae pembeni na ule mvuvu wa pesa ili aweze kujua pesa na kuliwaje kwa nini pesa anapigwa kishavuliwa ili aliwe lazima apigwe ndio kwa sababu pesa ni mdudu mwenye damu nyingi sana sawa halafu pesa alivu nyama yake ukiwa hujampiga inakuwa kama mpira kwa hiyo utavutana nayo tu hivi kwa hiyo pesa lazima apigwe kwa ajili ya kulainishwa na kuweza kupikwa hivyo ndio ilivyo kimla pesa ukiwa na mgumu labda anavutika sana unajua hajapigwa vizuri hajapigwa vizuri na hajapigwa kapigika pesa lazima apigwe apigike halafu nyongo kwambie umlainishe kwa ajili ya kumchua unamchua vile unamlainisha halafu ndo ndipo unatafuta vifaa vyako mwenyewe utajua vya kumkatakata vya kumuunga na kuweza kutumia kuna video moja niliona kuna jamaa akamshika pesa hivi anakuwa na kwenye mikono na kutafuta kwa nguvu inawezekana vile au ni sana tu na, na ndo hapo pesa anakuja kakuwa kwa sababu anakupanda kwa nguvu akisha kupanda yeye hatafuti pengine popote anatafuta usoni akishafika usoni tu basi yeye kazi yake imekwisha kama wanajua vile wao wanajua usoko wapi moja kwa moja anatafuta usoni ipo akisha kubana tu mikononi akisha panda tu mikononi basi yeye atafuti pengine popote yeye mikonyongo yake na kuja zake kwa sababu anajua mimi nikapanda hapa nishafika wapi kichwani akishafika kichwani moja kwa moja kwa hata kubane huku basi atatoka chini anakuja zake wapi 
juu lazima kitafute kichwa kilipo <laughs> na ana nguvu sana sasa upesa na manyato yale yale manyato ndo ambayo anakamata ana na mengine ambayo ya kujivutia juu sasa kwa mtu kama huja mzoea hujui vya kumtoa pesa akaisha kubana utakuwa utakuwa unavuta hivi huwezi kujua mvuta hivi lakini kwa watu wengi ambao wanajua kwamba huyu anakuja na anataka kishari ambaye ni mdogo basi ana uwezo yule pesa anakuwa na demba kile kichwa chake kwa hivyo wengi wao pale anakuwa na geuza le demba akishageuza demba tu anajua huyo moja kwa moja asharigea kwa sababu unapomgeuza lazima kuna kidude ndani kule umgeuzie nacho ukakigeuzia nacho tu basi yani kama ni ubongo wake pale esha nini ushamweza yani ule wino wake ambao ule kwepo juu ule kageuza tunaona kuja juu ule kwa hivyo pale ushamweza pesa hata uwe nchi kavu hata uwe nchi kavu hata uwe nchi kavu bana mnapenda pweza mnapenda mchezo wa pweza mnapenda siju kuongeza vijana nasema mnaongeza virutubisho shughuli ndio zinavyokuwa hivyo ya shekhe hatari kuna wataalamu wa Kiswahili wanakuambia jini lilivo jini kama jini basi limekuja na umbili la pweza kwa hiyo wataalamu wengi wanakuambia pweza si mdudu mzuri sana shanifahamu kama jini ataamua kuja saki umbile lake la kijini basi atakuja na umbile la pweza kwa sababu pweza ndo jini na wengi wao wanakuambia pweza ni jini kwa sababu hataabiriki muda wote ehe na ndio maana wengi wanakuambia pweza ni jini sema kama pesa ni jini pesa ni nani ila ni watu ambao wanasema hivyo wataalamu wa Kiswahili ambao wanakuambia hivyo kwamba pesa ni jini kwa sababu jini iko katika umbile la la pesa sana sana mpatikana kwenye mawe maya eh katika mawe sehemu ya mawe ndo anapokaa pesa hawezi akakaa sehemu ambapo haina mawe pesa sa mweza kijiwe kama alivyokuwa we mweza kwa nyumba kwa hivyo naye nyumba yake ni jiwe. Atatafuta pango yote ile kuepo kule atajitia. Na ukimwona hata pweza we mkubwa vipi? Lakini anaweza kujitia katika kitundu we mwenyewe utashangaa. Huyu pweza kule ameenea katika kitundu hichi. Ndio. Mlango pweza anapenda. Mlango wa mdogo vipi? Pweza. Pweza mwili wake ulivyo bwana. <laughs> ni mdudu hatari sana. Wewe utasema hapa pesa haingii lakini yeye anakwenda pale na kupenya bila wasi. Alafu mdudu pesa alivyokuwa mbaya zaidi. Ana uwezo wa kutoka hapa kwenda mita yote ambayo anajua yeye kwenda kutafutia chakula. Basi nyumbani kwake anapajua atapita pango ngapi? Lakini atarudi pale pale. Na ulaji wake mkubwa sana ni kaa. Eh, ulaji wake mkubwa sana pesa ni kaa. Pesa hapo akishakuwa tayari, ashakuwa pesa mwamba, basi ana uwezo wa kwenda kungoa. Kuna madude sisi tunaita upanga anang'oa panga na anavunja na anakula. Huyo pesa huyo kiumbe huyo. Mimi nimeshakutana naye pesa kama wewe. Kusema ukweli mimi nimekutana naye na nimeweza kumpa msumari. Huo msumari ni nondo zile nyepesi zile kama za milimita nane zile. Shazipata eh? Ule ume, umechongwa vizuri mbele. Unilimpa ule. Pesa sasa mimi natoka huku na ule kiumbe anaingia mimi naona kivuli tu kinaingia ndani. Nikasema pale pana nini? Sasa kuangalia pembeni pana mapanga ubavu mmoja. Halafu kuangalia vizuri naona kaa wawili wanamalizikia kuingia ndani. Yaani kama amewakamata kaa wawili anaingia nao ndani. Nikasema huyu pesa na huyu pesa katimia. Nimempa msumari, pesa akanionyesha sasa kama mimi ndo pesa. Kaja juu hivi msumari anao. Hatimaki ngachokoa choko sasa ule msumari unakuwa kama una kikoweko fulani kile kweko kimebakia kule ndani kwa sababu kiliingia sehemu mbaya lakini sasa ule msumari nikampa hatima yake amekuja juu msumari ameupinda msumari amepinda basi mimi baada ya kuona ule msumari umepindwa nikasema hapa sasa kukaa kwa mie binadamu nikachukua msumari wangu na kuendelea katika chembo changu moja kwa moja sikutaka kuuliza nikaichukua msumari na kuelekea katika chembo changu kufika katika chombo nika nikauacha kama ni ushahidi kuja kuonesha wenzangu na wenzangu nikaonesha ehe kila mtu anashangaa kweza wewe hivyo kataka kwenda kumuona kweza tuende tukamuone nikamwambia sio mbali twendeni tukashuka tukenda 
Lakini kila mtu baada kuiona ile pango na vile vitu ambavyo vipo pembeni wakasema huyu pweza na kati mie hakuna mtu mmoja aliyosema peleke mango sote tumeogopa sote tumeogopa ah. hiyo siwezi jua lakini akakukaa mgongoni bidii tu lakini akishaka mgongoni yeah. eh hey. Mbele mbele lazima kwa muone kwa mtoa jamaa bibi hapo pagumu hapo pa kumtoa pagumu sana tena hapo ni bidii ya Mungu tu bidii yako wewe na Mungu ji, na Mungu atakukusaidia kuweza kumtoa pesa lakini mgongoni mara nyingi yule anapokuja kama ni mgongoni basi atakuvaba mwili mzima huu mkonyongo atakuwa anapitisha humu hasa wewe hutojua ukamati mkonyongo gani na ukashachukua huu huko anatanguliza mbele na kuja mbele wewe unao huko anakuja mbele akisha kufikia huko tena robaston si wapo watu wengi ambao wanasikia sikia kwamba walikamatwa na pweza wapo nasikia sikia ambao wamekamatwa na pweza baada pweza kumkamata mwenzake ndio yupo pembeni yani ile pweza ilikuwa imo katika wenyewe tunasema kamba ya boya kwa hiyo ile pweza ilika kwenda kwenda yeye katika kupinda ile pweza akaja kumbana mgongoni sema ndio mwenzake yuko pembeni katika ile kishindo kishindo mwenzake kamwahi kwenda kati ya kisu na kuchana tu baada ya kuchana kwa pande mbili kwa hiyo akavuta pande yake akavuta na pande yake msikaji baada ya vile akaingia chumboni hakutaka tena kuogelea hakutaka tena kuogelea akaingia chumboni kwa yeye lakini kwa ndio daima anatakiwa na kisu kikali maana akapiga apiga na kuondoka eh ndio daima kama ni daima anatakiwa na kisu kikali vivyote tu utakavyoweza lakini mara nyingi kisu kiwe kikali na bora kiwe kirefu kidogo kisu kifupi kwa sababu kifupi hata mfikie sometimes inakuwa ni ngumu kwa hiyo kaa kirefu kidogo na wahi kuagiza. Bwana ngia kushukuru. Stanley naye pia shukrani pia. Bwana habari hizo za baharini na pweza. Haya bwana bwana habari jamii endelea kusubscribe mnaita Salom kutoka huko Zanzibar mpaka wakati mwingine inshallah. Vitu vya ajabu pia mambo vinakuwa navyo hapo vuna kutana navyo. Labda ushie kutana navyo vya aina gani? Vitu vya ajabu ambavyo vipo baharini ambavyo mimi nishakutana navyo ni kama vitu hivi vya Kiswahili ambavyo wanafanya huko watu juu na unavikuta baharini. Unaweza kuogolea, unaweza kukuta chungu, kipo chungu kimekiwa mafia sasa kabisa. Kipo. Unaweza kukuta chungu kimefungwa juu, kipo. Unakutana na machupa yale makubwa makubwa yamezongwa hapo mawili matatu hayo hapo. Unafahamu? Unaweza kukutana na vitu vimeengwa ambavyo vinaweza kuelea huku na huku ambavyo vimefungiwa ni mfano wa maiti tayari maiti tarehe bila shaka finiwa nataka kwenda kutiwa tika unakutana una navyo 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 pia vipo wewe unaenda katika koma koma ni kubwa ukishafika katika koma una chunga chunga samaki unaweza kukutana na kitu kinaninginia hivi chupa zinaninginia si mbili wala tatu kwa mtu wa kawaida hufi kule kwa rehema ida hutokufa sasa kwa watu tu ambao wanaona bahari ni kitu cha kawaida tu mimi naomba kwamba watu kwa sababu kuna watu wanatuzarau si watu wapi baharini mimi naomba waje twende huko baharini ambao wanaweza kuzamia halafu tuka, tukaangalie huko naita ni kama tunaenda na watu kumi basi tunarudi na watu watano watu watano wanakuta tayari washakufa kutokana na muhimu ambao watakutana na kule baharini na kwa vile vitu ambavyo utakutana navyo kwa sababu mambo kama hayo yapo tena yapo na zaidi ya kuwa yapo bahari inatisha bahari inatisha na inatisha na zaidi ya kutisha kwa sababu unaweza kwenda baharini si kwamba bahari inachafuka nimetoka zangu hapa mfano nimepiga hatua miguu miwili mitatu mbele unafahamu nakuta maji yanaenda hivi pengine yanaelekea kusini natoka miguu mitatu mengine mbele nakuta maji yanaelekea wapi kaskazini napiga miguu mingine nakuta maji yani maji yanakusokota kwa kiupande fulani kama si mtu wa kawaida na huwezi kuhimili maji basi ile maji yanavyokusokota unaweza ukaishiwa na nguo. Kwa sababu kila sehemu na uendaji wake wa maji yalivyo. 
ifo vitu vipo baharini manake vitu hiyo pia hiyo story ya kwanza hapo baharini pia ni sehemu ya watu kufanya wafanye mambo ya uswahili nayo ni imo hiyo baharini ni sehemu kubwa sana pia ni sehemu kubwa sana kwa sababu si kwa siku nyingine ambazo bahari kwa sababu bahari unaambo hakena uchafu sawa si kwamba bahari inakuwa kali sana kuna baadhi ya fuko unaweza ukaenda ukakutana na chungu kimefukuka ukakutana na nini kwa sababu kuna watu wanafanya mambo yao lakini mambo mengi yanaenda kutupa wapi bahari kumbe light kama ndokuwa bahari na Mungu anasema siku moja bahari inaikausha kwa kiu pande fulani inaipeleka kule halafu hawa binadamu wapite wakaangalia tu haya mazingira baharini basi wengi wao wanakufa ambaye mtu hawezi kuhimili ile nafsi yake hawezi kuangalia mbele na kuona kule jinsi kulivyo watu wengi tunawacha au tutakuwa tuna, tuna, tunapita tuko kwa tamaiti tuko twende nazo juu na rudi na huyu twende na huyu juu kwa sababu kuna vitu vya kutisha vingi sana kama hayo machupa kuna watu hawezi kuyaona ale kuna watu wakaona tu chupa tayari kila mtu na alivu kama hmm. bachunusi chunusi yapo hayo yapo tena yapo na zaidi ya kwa yapo so, kwaenda nasikia mtu unavua mara unasikia unaitwa hamna watu eh ndio yapo hayo hayo yapo same nyingi tu fukwe fukwe nyingi tu za bahari hivyo vitu vya vipo nasikia tu watu wameenda kuogelea mara huyu ameenda huku huyu ameenda huku wapi 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 different time mambo hayo yapo katika bahari mbona mambo mengi na watu ndio wanakwenda kuyatupa bahari kubwa hiyo na wenyewe nakwambia bahari kubwa na kweli wangu ambaye bahari kubwa bahari kubwa kweli ni hiyo bahari kubwa sana 